नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है रवि एन आप देख रहे हैं केमिकल विद्या आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में बातें करेंगे प्रिपरेशन एंड रिएक्शन ऑफ अराइल लाइट के बारे में तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हेलो दोस्तों सबसे पहले बातें करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अराइल लाइट्स प्रिपरेशन ऑफ अराइल लाइट्स में टोटल दो मेथड है एक तुम्हारे पास एनिलीन होता है एक तुम्हारे पास टॉलिन होता है एनिलीन वाले को सेंडमेन रिएक्शन बोलते हैं और टॉलिन का पहले रिएक्शन देखते हैं जब टॉलिन कोई भी हेलाइट्स के साथ रिएक्ट करता है हम जानते हैं टॉलिन के ऊपर सीएच थ्री अटैच होता है ये सीएच थ्री इलेक्ट्रॉन डोनर होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन हमारे पास ज्यादा होता है रेजोनेंस की वजह से तो जो हमारे हेलोजन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के लवर होते हैं मतलब इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं तो वो अटैक करते हैं ऑर्थो या फिर पैरा पोजिशन पे तो कोई भी टॉलिन जब रिएक्ट होता है हेलोजन पे तो वो ऑर्थो टॉलिन बनाता है मीन्स ऑर्थो हेलोजन टॉलिन बनाता है या फिर पैरा हेलोजन टॉलिन बनाता है ये सिंपल सा रिएक्शन है अब सेकंड बात करते हैं एनिलिन हम सबसे पहले एनिलीन को कन्वर्ट करते हैं डायजोनियम सॉल्ट में बाय यूजिंग कोई भी एसिड और एन एन टू तो हमारा बेंजीन के ऊपर एन टू प्लस सीएल माइनस बन जाता है जिसे बोलते हैं डायजोनियम सॉल्ट जब ये डायजोनियम सॉल्ट रिएक्ट होता है किसी भी कॉपर हेलाइट के साथ तो ये हेलोजन जो होते हैं वो इसको रिप्लेस कर देते हैं डायजोनियम सॉल्ट के एन टू प्लस सीएल माइनस को और वहां पर अटैच हो जाता है हमारा जो हेलाइट है एकदम सिंपल सा रिएक्शन है तुम्हें क्लोरिन चाहिए सी यू सी एल यूज कीजिए ब्रोमिन चाहिए सी यू बी आर यूज कीजिए आयोडीन चाहिए सी यू आई यूज कीजिए CUI और KI तुम्हारी मर्जी CUI स्टेबल नहीं होता तो KI यूज कीजिए सिंपल सा रिएक्शन है अब ये था प्रिपरेशन ऑफ अराइलाइट्स अब बातें करते हैं रिएक्शन ऑफ अराइलाइट्स रिएक्शन ऑफ अल्काइल में टोटल तीन तरीके की रिएक्शन है विथ मेटल न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल विथ मेटल हम बस सोडियम की बातें करते हैं इससे रिलेटेड हम रिएक्शन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जिसे बोलते हैं वर्ड्स रिएक्शन इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो में वर्ड्स रिएक्शन हमने डिटेल में बात की है वर्ड्स रिएक्शन वर्ड्स फिटिक रिएक्शन एंड फिटिक रिएक्शन ये तीन नाम अलग अलग है लेकिन इनका रिएक्शन एक जैसा ही है वर्ड्स रिएक्शन कब होता है जब एलिफेटिक एलिफेटिक रिएक्ट करते हैं हेलाइट्स के तो वो अल्किन बन जाते हैं वर्ड्स फिटिक कब होता है एक हेलिफेटिक हो और दूसरा एरोमेटिक हेलाइट्स हो तो ये बन जाते हैं टॉलिन टाइप का प्रोडक्ट इसे बोलते हैं वर्ड्स फिटिक रिएक्शन मीन्स वो एरोमेटिक एंड एलिफेटिक का कॉम्बिनेशन होता है एंड फिटिक का मतलब होता है जिसके अंदर बस और बस अराइल हेलाइट्स यूज करते हैं जैसे डाइब इंजिन वगैरह बन जाता है दोनों अल्काइल मतलब दोनों क्लोरोपेंजिन रिएक्ट करेंगे सोडियम के साथ एंड बन जाएगा डाइब इंजिन तो ये था फिटिक रिएक्शन एकदम सिंपल सा रिएक्शन है पहले भी इस रिएक्शन को हम पढ़ चुके हैं अब बातें करते हैं न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन का न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन नॉर्मली क्लोरोपेंजिन रोमोवेंजिन आयोडीवेंजिन नहीं देते हैं इसका रीजन क्या होता है इसको दो तरीके से मैं समझाता हूँ एक पहले ट्रिक समझ लीजिए दूसरा हम कंसेप्ट समझ लेंगे कंसेप्ट बस नीट और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है ट्रिक क्या है जब भी क्लोरोबेंजिन रोमोबेंजिन आयोडोबेंजिन फिर कोई भी हेलोजन जब रिएक्ट या फिर जब अटैच होते हैं किसी एलिफेटिक के साथ तो उनका बिहेवियर क्या होता है सपोज मैं ले लेता हूँ प्रोपाइल क्लोराइड या फिर प्रोपाइल ब्रोमाइड तो यहाँ पे जो क्लोरीन और ब्रोमिन का बिहेवियर होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का बिहेवियर होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लवर है तो इलेक्ट्रॉन उनको चाहिए रहता है लेकिन इनका नेचर जब वो बेंजिन के साथ रहते तब ऐसा नेचर नहीं होता जैसे हमारा क्लोरोबेंजिन हो गया वहां इलेक्ट्रॉन और विड्रॉ नहीं करते वहां इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं रीजन कुछ भी हो लेकिन ये समझ लीजिए कि वहां पे इलेक्ट्रॉन और डोनेट करते हैं वो इलेक्ट्रॉन लेते नहीं है जब कोई भी क्लोरोबेंजिन अटैच जब भी क्लोरोबेंजिन हम रिएक्ट कराते हैं तो वहां पर ऑर्थो पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी ज्यादा होती है गैदरिंग ज्यादा होती है तो वहां पे न्यूक्लियोफाइल नहीं आएगा न्यूक्लियोफाइल के इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं होती है न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे मैं अलग से वीडियो बना दूंगा न्यूक्लियोफाइल जो तो उनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है जबकि हमारा क्लोरोबेंजिन ऑर्थो पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन देकर बैठा है तो यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल जल्दी रिएक्शन नहीं देता रिएक्शन देता है लेकिन कब जब हम अलग से कोई विड्रॉल ग्रुप अटैच करेंगे मैं रिएक्शन यहाँ दिखा देता हूँ जैसे अगर एक नाइट्रो रहा और तो पोजिशन पे पैरा पोजिशन पे तो हमें 493 नाइनटी कैलविन टेम्परेचर देना पड़ेगा रिएक्शन होगा मतलब कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वहां पे लेकिन जब हम कोई विड्रॉल ग्रुप अटैच करेंगे तो सपोज मैंने दो विड्रॉल ग्रुप अटैच कर दिया दोनों और थोड़ा पैरा पोजिशन पे तो वहां पर हमारा फोर जीरो थ्री पे हमारा टेम्परेचर हो जाएगा और हमारा रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा अगर मैंने तीनों जगह नाइट्रो से रिप्लेस कर दिया एनओ से एसओ से कोई भी विड्रॉल ग्रुप से तो वहां पर जो क्लोरिन होगा वो इजिली रिप्लेस हो जाएगा किसी से या फिर किसी न्यूक्लियोफाइल से तो याद रखिए न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन जो होते हैं वो कोई विड्रॉल ग्रुप अटैच रहा तो इजी वे में चले जाते हैं मैं
ठीक है और एस एन वन का रीजन क्या होता है जब भी कोई एस एन वन अगर रिएक्शन फॉलो अप कराना है तो उसके अंदर कार्बो के टाइम का बनना जरूरी है जबकि हमारा अगर बेंजिन रिंग है तो उसके अंदर ऑलरेडी तुम्हारे पास एरोमेटिक कंपाउंड से मतलब अल्टरनेट तुम्हारे पास डबल बॉन्ड है तो वहां पर कार्बो के टाइम जल्दी स्टेबल नहीं हो पाता तो ना ही एस एन टू जा पा रहा है ना ही एस एन वन जा पा रहा है तो जब तक यहाँ पे विड्रॉल ग्रुप कोई अटैच ना हो जाए तब तक ये रिएक्शन इजिली क्लोरिन तुम्हारा किसी न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस नहीं हो सकता तो ये था टोटल न्यूक्लियोफाइलिक रिएक्शन क्यों देते हैं क्यों नहीं देते कब दे सकते हैं अब बातें करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक टोटल तुम्हारे पास चार रिएक्शन एक है हेलोजिनेशन नाइट्रेशन सेल्फोनेशन और एक होता है फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन खुद में भी दो टाइप है एक अल्कालेशन और एक असालेशन फ्लोडाइग्राम यहाँ पे दिख गया होगा हेलोजिनेशन की बातें करते जब कोई तुम्हारा क्लोरोबेंजिन रिएक्ट होता है हेलोजिनेशन या फिर कोई हेलोजन के साथ तो और थैन पैरापोजिशन पर ज्यादा प्रोडक्ट बन जाता है पैरा वाला क्वांटिटी में ज्यादा होता है क्योंकि पैरा एंड दूसरे जो क्लोरीन ऊपर अटैच है उन दोनों के बीच में डिफरेंस ज्यादा है तो वहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा है जब दोनों ऑर्थोन के नजदीक नजदीक है तो स्टेबिलिटी कम रहेगी इसलिए वो माइनर होता है ये मेजर क्वांटिटी में सेम ज्यादा नाइट्रेशन में भी ऑर्थोन पैरा पैरा पोजिशन ज्यादा स्टेबल होता है एंड सेम ज्यादा सेल्फोनेशन में भी सेल्फोनिक एसिड बनता है ऑर्थो वाला पैरा वाला ज्यादा स्टेबल होता है इसलिए मेजर क्वांटिटी में ऑर्थो वाला कम स्टेबल होता है इसलिए एसो थ्री एच और जो क्लोरीन होते हैं वो आपस में नजदीक होते हैं तो कम स्टेबल होते हैं इसलिए माइनर क्वांटिटी में बनते हैं लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड असाइलेशन अल्काइलेशन का मतलब होता है जब कोई क्लोरोबेंजिन रिएक्ट होता है मिथाइल क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड ऐसा कोई अल्काइल हेलाइट जिसके अंदर हमारा कार्बोनिल कंपाउंड ना हो तब क्या होता है कि वो ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर नॉर्मल तरीके से अटैच होता है ये होता है अल्काइलेशन का प्रोसेस में एक रिएक्शन दिखा देता है जब हमारा क्लोरोबेंजिन रिएक्ट हुआ सी के साथ तो ऑर्थो पे भी तुम्हारा सी एस थ्री अटैच हो पैरा में भी सी एस थ्री अटैच हो क्लोरीन एज इट इज का अगर मैं असालेशन के साथ जाऊंगा असालेशन होता है सी एच थ्री सीओ सी एल पीछे कोई भी अल्काइल होने तो लेकिन एक सीओ सी एल अटैच होना चाहिए एक कार्बन कार्बन वहां पे होना चाहिए वो भी ऑर्थो पोजिशन में भी देता है पैरा पोजिशन में भी देता है जैसा तुम्हारा अल्काइलेशन होता है वैसे ही असालेशन होता है लेकिन वहां पर कार्बोन कार्बन एक आ जाता है तो ये था पूरा इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन जिसके बारे में पढ़ना था टोटल चार हमने रिएक्शन बता दिए होप आपको वीडियो समझ में आएगा अराइन लाइट एकदम इजीएस्ट वे था एकदम परफेक्ट वे में जैसे मैं डायग्राम बना के बता सकूंगा आपको बता दिया होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो शेयर कीजिए तो चलिए दोस्तों बाय